anhelamos adorarte Levantamos nuestras voces y cantamos sin temores La promesa que nos une a tu eternidad Y aunque la Te damos la bienvenida a tu casa, tu iglesia, tu hogar. Contamos con grandes servidores que trabajan incansablemente para ser el equipo idóneo que te acompañe a ti, que hoy te atreves a alcanzar la verdadera felicidad. Para la nueva iglesia es un honor compartir contigo y para ti un privilegio ser parte de este gran movimiento que está cambiando el mundo.
incomprensible amor Buenos días, sean todos bienvenidos a este compartir devocional, nuestro pan de cada día. Y hablando a Aarón, a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Éxodo, capítulo 16, versículo 10. Muy buenos días, mis hermanos. Muy buenos días para todos ustedes. Hoy viernes 11 de diciembre de 2020. Bendito el Señor por este nuevo día, por este amanecer maravilloso que nos regala, por ese, por ese resplandor de la luz del sol que ha llegado a nuestra vida, por esa luz que iluminó nuestra existencia, por ese sol 
que nos alumbra, que nos cubre a todos por igual, justos o injustos. Ese sol que está representado en la figura de nuestro amadísimo Señor Jesucristo, que llega a la vida de todos, justos o injustos. Él nos cubre, nos guarda y Él puso su vida por todos nosotros. Bendito el Señor por este día y bendito el Señor porque tú no vas a olvidar ninguna de estas cosas durante el día de hoy. Porque tú has atado, porque has guardado, porque has puesto su palabra como un tatuaje, como un sello en tu brazo y en tu corazón para no olvidar nunca quién te sacó del estado de muerte, del estado de esclavitud, quién alumbró tus días, quién iluminó tu corazón y calentó tu existencia porque estábamos tristes, solos, vacíos, hasta que Él hizo presencia en nuestra vida y llenó nuestros días de alegría y de gozo. Entonces, por supuesto, bendito el Señor por todas estas cosas. Porque los hijos de Dios se parecen a Dios. Hacen las cosas que hace Dios. Por eso hablábamos el día de ayer que nuestra palabra ilumine, reconforte, caliente los corazones fríos, exhorte los corazones tibios para que se calienten o para que se enfríen. Porque los hijos se parecen a sus padres y nosotros hacemos las cosas como Dios ha dicho que se deben hacer y como Él mismo las ha hecho. Entonces hablábamos, mis amados hermanos, durante toda esta semana que ya culmina el día de mañana, hemos estado hablando del tema compartido por nuestro hermano Alfredo el 18 de agosto de 1996 y se titula Como en los días de Noé. Y yo espero que tú hayas estado toda esta semana para que hayas podido y estés comprendiendo la totalidad, la complejidad, la profundidad de este mensaje. Que no te hayas quedado en el día lunes porque apenas estábamos empezando a deslizarnos sobre las aguas de la palabra. Que no te hayas quedado sin escuchar el día martes porque ahí estábamos descendiendo el día miércoles y ya hoy estamos como como buceando ya con tanque de oxígeno para poder sumergirnos en esta sabiduría, en este conocimiento, en esta palabra que es muy sencilla también, es profunda, sí señor, claro que es profunda. Estábamos hablando de las medidas del arca y hablábamos de la anchura y hablábamos de la longitud y hablábamos de lo alto porque son dimensiones y esta palabra tiene muchas, mucha profundidad, no es solamente la superficie o lo largo o lo ancho, sino también es profunda, así es la palabra de Dios y penetra y, es, y, y, y atraviesa la carne y nos penetra y nos conduce y produce en nosotros un, un quiebre en el pensamiento, un quiebre en el corazón que al final solamente traerá un aceite, una unción, un, un aroma fragante para nuestro Señor. Entonces, bueno, retomando, hablábamos, entonces, por eso nuestro mensaje comienza en donde cesa el ruido de la carne. Ahí estábamos, ahí en donde la voz del hombre no se levanta más, porque no se oirá ruido de cincel ni de martillo en la edificación del templo de Dios. El sonido del hierro no será oído en la edificación de la casa. Serán piedras vivas que están siendo acoyuntadas, que están siendo labradas. Y entonces estamos en la experiencia del Pentecostés, estamos en ese trabajo. 50 es lo ancho, 30 es lo alto de esos mismos 50, de ese mismo Pentecostés. Vamos a madurar en esa experiencia hasta 30. Era Jesús como de 30 años cuando empezó. Porque podemos estar en 50 siendo niños, hablando como niños, pensando como niños, juzgando como niños. Y jugando con los dones del Espíritu, probablemente hablando en lenguas o profetizando, sanando enfermos, reprendiendo potestades y jugando, olvidándose del dador de los dones. 
olvidándose del Señor. Entonces, mis hermanos, hay que madurar en la experiencia del 50 hasta alcanzar la altura del 30. Y hay que caminar hasta alcanzar 300. Es lo largo del camino. No podemos evadir esa medida. El tabernáculo tenía tres puertas, por decirlo así. La primera, que se llamaba la puerta. Las otras dos se llamaban velos, pero puertas en el sentido que nosotros lo entendamos hoy para que entendamos lo que el Espíritu nos quiere decir cuando nos habla de 300, la cantidad de tela utilizada en los tres. 300. Alguien con 200, pues solamente está en una experiencia del lugar santo. Es que es hasta alcanzar la liberación como aquella compañía de Gedeón con sus 300 hombres trayendo la liberación a todo Israel la gloria para Dios la bendición para todo Israel y los que luchan los que tienen esa visión y esa comandancia un pequeño puñado no estamos diciendo que la liberación está resumida para 300 personas ni para 144 mil ni siquiera para el cuerpo de Cristo no Cristo las primicias luego los que son de Cristo eso dice la escritura por cierto ya tienes tu Biblia en la mano ya encendiste la luz de tu habitación ya te sentaste y si estabas con muchos sueños, ya te levantaste, hiciste unas cuclillas, hiciste unos fondos, hiciste unas sentadillas, hiciste unas planchas, hiciste, te lavaste la cara, tomaste agua. La Biblia en la mano. Dice la Escritura, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo. Solo estamos en eso. Estamos trabajando lo que estamos trabajando. No estamos diciendo más. Pero tampoco le vamos a rebajar una sola línea a lo que la palabra nos trae. Hasta alcanzar liberación. La creación entera espera la manifestación de los hijos de Dios. Que la van a liberar de la esclavitud de corrupción son los hijos de Dios que han alcanzado esa medida. Esas son las tres medidas. Largo, ancho y alto. Para un cuerpo que está en carne. Un cuerpo de tres dimensiones. Nos está hablando que no es el cuerpo místico. No es el cuerpo en la cuarta dimensión. Es este cuerpo, el cuerpo que tiene las tres medidas. En este plano físico se manifiesta, se construye. Simultáneamente con que se está construyendo, está viniendo la palabra. Se pregona, se anuncia. En otros lugares, a esta hora está viniendo un pregón y un anuncio. Pero todos los que estamos participando de esta misma acción estaremos caminando juntos en la misma palabra, bajo la misma cubierta, con las mismas medidas. El día en que el Hijo del Hombre se manifieste, en que el Hijo del Hombre no te oiga, vea, unja sus oídos, unja sus ojos con colirio, en que el Hijo del Hombre se manifiesta. La palabra no puede hablar más claro para sus hijos. De todas maneras hay velo. Él es Dios que sostuvo por parábolas a los demás para que no entiendan. No sea que se conviertan y que se arrepientan. Así dice el Señor. ¿Te parece injusto? 
cuando tú seas Dios creador de todos los universos, entonces traerás tu propia línea y mirarás cómo vas a gobernar. Fíjate tú, a Satanás tampoco le pareció justo esto. Mira a ver en qué lado te vas a ubicar. Mira bien. Antes de que no hubieran hecho nada, ni bien ni mal, dice el Señor, estaban en el vientre de la madre. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Dice la vasija al alfarero, ¿por qué me has hecho así? ¿Puedes tú? con una mente carnal, limitada, juzgar al infinito Dios. ¿Contenderás tú con tu Hacedor? Le dice Jehová a Job. ¿Has oído hablar de Job? Entre otras cosas, quiero saber. ¿Conoces a Job? ¿Has leído el libro que está en las Sagradas Escrituras, que se titula Job. ¿Sabes de qué estamos hablando? Porque si no sabes, hoy es un buen día para tomar las Escrituras y buscar el libro de Job y leerlo. Que por cierto, es... Es una obra muy preciosa. Mejor que... No sé cuántos libros habrás leído tú en tu vida, pero estoy segura que es mejor que el 99% de los libros que te hayas leído, sea en el colegio, en la universidad, o posteriormente si tienes el hábito de la lectura. Recomendadísimo para esta semana, el libro de Job. Entonces, bueno, hablando del libro de Job, le dice Jehová a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hacía las estrellas de los cielos? Cuando diseñaba talento de la tierra. ¿Me estabas ayudando? ¿Eras mi consejero? Ahora vienes de aparecido empezando a tener conciencia de lo eterno, a discutir, a opinar. Si al hombre no le has dado ni siquiera dirigir su propio paso, dice el Señor. Y vienen los reformadores, vienen los luteranos de hoy a traer reforma a la reforma y a la contrarreforma y a decir, eh, yo puedo tener la Pascua y puedo pasar de la fiesta del mes primero a la fiesta del mes séptimo a tabernáculo sin tener que juntarme con el cuerpo de Cristo, sin tener que pasar por Pentecostés, sin entrar al lugar santo. Yo, desde el atrio, con una gran garrocha de oración y comunión con el Espíritu, puedo entrar en el lugar santísimo sin tener que estar comiendo de los panes que son el cuerpo, que están en la mesa de la proposición, que son doce, que es todo Israel. Yo puedo evitarme eso, yo tengo mi comunión con el Señor, eh, pues yo no me congrego porque pues no hay necesidad de eso, no hay que ser fanático, es que es un fanático, la gente es muy fanática, porque el cuerpo es místico. Trescientos, dice el Señor, y son los tres lados. Y el que quite una sola línea de la palabra, su nombre será quitado de los que pueden salvar el alma. Ah, que tuvo exper experiencia de la Pascua. Confesó al Señor Jesucristo, cree en el corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo, su espíritu será salvo, su memoria y su nombre serán borrados por siempre, 
nunca será más ese contendor de Dios. Mientras que Abraham existe, Isaac también, y Jacob, y Moisés, y Enoch y Elías, porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Es un Dios de vivos, no de muertos. Bien, mis hermanos. Muy tremendo esto que estamos compartiendo en esta mañana. Guárdalo en tu corazón, guarda esta palabra en tu corazón. Vamos a avanzar otro poquito. El alma que pecare, el alma que contaminare con injusticia, esa alma morirá, será cortada del pueblo. ¿En qué idioma tiene que decirlo el Señor? Lo vamos a hacer según su palabra. Estamos edificando según su palabra. Estamos trayendo la medida de línea por línea, renglón por renglón, según su palabra. La garantía de esto es la presencia del Señor mientras estamos trayendo esa línea y esa palabra. Está presente el Señor cuando se tiene una palabra en un nivel más bajo. Si traemos un mensaje de la Pascua y traemos aquí hablar de, con una predicación diciendo Cristo sana, salva, vuelve y bautiza, y eso es todo el Evangelio, ¿el Señor respalda? Claro que respalda. El Señor acepta. Es su bendición sobre justos e injustos y a cada uno se le demanda solamente conforme ha recibido. Si no ves más, anuncia lo que tengas. Matusalén estaba cuando Noé estaba pregonando. Matusalén seguramente anunciaba también la verdad. Pero Matusalén no entró. Era la generación número 10 la que tenía que entrar. Y 10 significa prueba. Muy bien, mis hermanos. Se nos agotó el tiempo. Despabilate, termina de despertarte. Lee las escrituras. Aliméntate, aliméntate con la palabra de verdad, con la palabra de justicia. Cada día no te vayas a la cama sin antes haber puesto en una balanza lo que hiciste durante el día. ¿Qué actos cometiste? ¿Si fueron justos? ¿Si fueron injustos? ¿Si fueron conforme al propósito de Dios en tu vida? Si no lo fueron evalúa, mide cómo vas a ser mejor si no te mides a ti mismo cómo vas a avanzar a la perfección a la que somos conducidos los hijos de Dios si te mantienes en la ignorancia sobre tu propia vida si no te evalúas si no te examinas no puedes moverte a un nivel superior y podrás seguir allí reposando hasta que la muerte te alcance. La otra opción sería seguir caminando hasta que alcancemos la vida. Feliz día, mi hermano. No te olvides, tenemos una cita esta noche a las 7.30 de la noche. No faltes y no lo olvides. Come bien, aliméntate bien. Muchas frutas, muchas verduras y mucha agua, como el agua que está viniendo del cielo por estos días. Un abrazo para ti. Te amo.
En la mañana tu misericordia puedo anunciar Si sale el alba se estremece mi alma al oír Ya sabes cantar también para ti Anochece tu fidelidad, no puedo negar Es evidente tu amor, mi porción eres tú Prefiero esperar, hoy quiero callar En el silencio puedo Say 